嗨，大家好，我是浩子。呃，上一集影片我们已经介跟各位介绍了，就是有关于如何在视窗呃环境视窗里面建立一个 a r p e g i a t e 就是爬音器。然后这今天这段影片是要跟各位分享如何把上一段影片我们建立的爬音器，把它整合到我们平常在使用 Logic 的时候，可以马上的选择爬。我要用爬音器，或是我不要用爬音器。好，呃，首先我们快速的复习一次。我现在马上建建立一个爬音器。好，我已经开好一轨乐器轨了。好，这时候我一样打开我的环境视窗。好，现在在 New 这边建立一个爬音器。好。呃，因为今天要教大家来选择，就是如何选择我要用爬音器，或是我不要用爬音器。所以这个时候，呃，我先把这个我们的 MIDI 装置这个一大块往下拉一点。好，这个时候我在 New 这边再建立一个，在 Fader 下面 Spatial 这边会有一个 Cable Switchers。等于是说，我们可以做一个开关来切换，呃，我们是否要不要用到爬音器？好，我先把 cable switch 放在左上角，然后把它放大一点。好，这个时候呢，我先把我的 MIDI 输出这边的线牵到 cable switch。好，我们在零这边一样，我们先直接连到小键盘。这个时候，把我们的 arpeggiate 拉过来一点，方便我们等一下牵线，我们就可以在 cable switch 的第二个输出这边牵到 arpeggiate， 然后再牵到小键盘。好，这个时候，因为我们要做开关，这个时候其实我们就已经可以切换了，切换我们的是否要用到 arpeggiate。比如说，我现在在零这个 channel。我的 MIDI 进去后，直接直接通通到这个那环境视窗到键盘，再到 in monitor， 再到 Logic 里面。那如果切到一的时候，它就会通通过 a r p e g i a t e 我们建立的爬音器，然后再到 Logic 里面。好，这个时候我们对这个 Cable Switch 做一些小调整。我们点选到 Cable Switch， 你会看到这边左边栏位有 Style。然后我们先把 Auto Style 这个地方，把它改成呃文字 Text as Text。好，然后我们再到 Range 这边，呃，我们这个 Range 的意思就是说，我今天这样在按，比如说我按点滑鼠点，它就会开始切换。它现在是零、一、二，可是我们二并没有任何的输出，所以我们我们在这个 Range 里面。把它拉到剩下零和只有零和一零到一的状态。好，这个时候我们在切的时候，就是零一零一两段式的开关。好，呃，接下来我们要做的一件事就是，比如说我们可以在零这边这个零一的讯号上面打上我我们要的名字。好，我们 double click 点两下，对这个 cable switch 点两下。这时候我们就可以看到，我们可以输入它的那个名称。比如说我们在零的时候点两下，我输入，因为我们零是没有通过 arpeggiate， 所以是 off。嗯，重新来，我们打一个 up off up off。好，再打个 up 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 on， 就是打开我们的爬音器。哦，大写。现在我们就一个开关啦。好，这个时候我们要把我们的开关放到我们平常使用的状态上面。所以这个时候呢，呃，我们可以做一件事，就是在 View 这边，我们先把这一个环境视窗改成没有框框，然后是永远都浮在 Logic 上面的视窗。就选到 View 这边有一个 Frameless Floating Window， 点下去。这个时候，刚刚所有的呃其他的界面都没有，剩下这一页环境视窗很单纯的。这时候我们把它缩小
，它这样就可以变得像一个开关了。比如说，我再稍微更动一下，好，再缩小一点。好，这样，这时候就可以把我的这个视窗，譬如说移到我的左下角。好，我们把这个视窗放在左下角，这个时候我们就可以自由的选择我们是否要爬音器了。好，现在来为各位，然后这个时候，因为我们把这个视窗移到这边的时候，为了防止不小心开到别的视窗后，这个视窗跟动了，所以我们要先。把我们的 screen s e t 我们就可以把它存成我们的一、e, screen s e t one， 就是我们的屏幕存档。我们这时候不管之后怎么开启，呃，比如说，然后选到这个，当我选取别轨的时候，这个视窗就会跳掉。这个时候我只要按一、e, ，它就会回来了。这是非常方便的功能。然后这个时候我们就继续下去，好。接下来我们就可以来示范一下，呃，这个开关的功用。譬如说，我现在把 Arpeggio 爬音关掉，这时候我们录进去的时候也是可以，很方便就可以录录看示范一下。现在是没有 Arpeggio 的。好，把 Arpeggio 切开。好，所以利用这个方式，你可以就可以在录音当中马上切换你的爬音器了。好，这个时候因为单纯的只是切换爬音器，所以我们可以这时候我们可以再增加一些功能，让我们的 a r p e g i o 更灵活。这时候我们可以来做一件事情，就是我们再新增一轨，任何的轨都可以。打开后，现在是我新增的一轨乐器轨。这时候我对乐器轨在这边 Ctrl 加左键，或者是直接按右键。这时候你会看到一个 Reassign Track Object。好，这时候我在选，我们到 Click and Port 这边，就是你就会看到我们刚刚建立的 Arpeggio 的爬音器。这时候我们可以把它点开。好，这样这一轨就会被指定到我们刚刚建立的爬音器。这时候只要呃重新来一次，选到它。你就会看到左边这个资讯栏位，我们就可以马上更改我们的爬音器了。比如说我刚刚的爬音器是上，然后是八分音符，这时候我可以让它变成十六分音符，短一点，三十二分音符。这时候我就可以再按回一，哎，先把它关掉，按回一，好，我们把 a r p e g i 打开了，然后这个时候我们点到我们的音色轨。乐器轨，啊，这时候我们就可以直接来录啦。呃，叫出我们的键盘，好 ，Recall 按下去，哆咪嗦，再加上其他音，好。这样就可以把我们的 a r p e g i 录进去，而且我们还可以很快速的调整我们需要的 a r p e g i 的状态。然后我们也把这个界面存成一，当然你也可以存成任何你想要的数字，比如说按回一就会，先把键盘关掉，按回一就会回到 a r p e g i 的开关，是不是非常实用呢？好，这样大家都学会了吧？好，今天就到这边了，拜拜。